السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد শুরুতে মহান রবুল আলমিনের শুক্রে জ্ঞাপন করছি এবং পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা মমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামে কাছে দূরে আপনাদের যে যেখান থেকে প্রোগ্রামটি দেখছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আমাদের পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ আশা করি আপনারা ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুখে আছেন সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের আপনাদের জীবনগণিষ্ঠ নানাবিদ প্রশ্নের জবাব যিনি দিয়ে থাকেন সেই প্রিয় ব্যক্তি আজও আমাদের মধ্যে তস্বীপ এনেছেন আশা করি প্রোগ্রামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের সকলের পরিচিত ব্যক্তিত্ব সকলের প্রিয়জন দারুল উলুম বরুণী মাদ্রাসা এবং দারুল উলুম ফাউন্ডেশনের সম্মানিত মহাপরিচালক হাজরত হাফিজ মৌলানা নাজির উদ্দিন সাহেব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওনার কাছ থেকে মল্যবান নসিহত শুনে থাকি আজকে আমাদের একটি বিশেষ টপিক রয়েছে সেই টপিক গুড প্যারেন্টিং ইসলাম সে সম্পর্কে আমাদের প্রিয় শেখ ইনশাল্লাহ আলোচনা করবেন তারপরে ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্নের দিকে যাব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আসসালাম আলাহামদুল্লাহ আলাহিম ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين আজকের এই মুমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামের সম্মানিত উপস্থাপক হজরত মদান আখতার আহমদ সাহেব এবং আমার প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আল্লাহ রবুল আলমিনের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি আজার তৌফিক যিনি আমাদেরকে তৌফিক দান করলেন আজকে আবারও মুমিনের জিজ্ঞাসায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বিষয়বস্তু সেটি হচ্ছে বাবা মা তার সন্তানের প্রতি কি কি দায় দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে যেটি সন্তানের হক বাবা মা হিসাবে আমাদের উপরে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ফরিজা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য যেগুলো আমরা আমাদের সন্তানের ব্যাপারে আমরা যদি পালন করি তাহলে আল্লাহ তালার কাওয়াতে আয়লা সন্তুষ্ট হবেন আমাদের সন্তান সু মানুষ হিসেবে সুসন্তান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে কোরআন আমাদেরকে কি বলছে তার সামান্যতম আলোচনা করার জন্য ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো আমা তৌফিক আল্লাহ আমি কোরআনের আয়াত তেলাওত করেছি আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে বলেছেন বলা কাদ আথেই না লোকমান আল হেকমা আমি লোকমানকে হেকমত দান করেছি সুতরাং সবাইকেই কম বেশ আল্লাহ তালা হেকমত দান করে থাকেন কোরআনের মধ্যে আছে হেকমতিল হেকমত মাইয়াশা হেকমত আসে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ও মাইয়াল হেকমতা ফাকাদ উতি খাইরান কাসিরা আল্লাহ তালা কোরআনের অন্য আয়াতে বলেন যাকে আমি হেকমত দান করলাম তাকে আমি খাইর কাসির অনেক 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 বেশি ভালাই দান করলাম সেই কোরআনে আল্লাহ তালা বলছেন ওলাকাদ আথেই না লোকমান আল হেকমা আমি লোকমানকে হেকমত দান করেছি লোকমানের হেকমত বলে আল্লাহ তালা যেখানে সেখানে বলেছেন 
ووصينا الإنسان لقمان عليه السلام ولا قد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي ولوالديك إلي المسير حضرت لقمان عليه السلام كان لا تلا حكمة دان كرت شيء حكمة تتن كي اپلائي كرت شلين قرآن ما در كي بول شه لقمان حكيم تار سنطان كي تنی اپدیش جی چن یا بنای یا لا تو شرک باللہ ہے امار شنطان تمہیں اللہ ساتھے کہو کہ شرک کرونا اندہ شرک اللہ ظلم عظیم کرن شرکی ہوچے شرب شب چاہی تھے مارات تک درونیر گناہ شدران بابا ما ہی شبے شنطان کہ کی حکم کر بو تار پتھم سب خوچے شنطان جو کن گمشت ہوئے شاتے شاتے تار ڈان کرنے توحید رواج سنے دوا ازان دیے دوا बाम काने तवहीदर आजान एकिन रिपीट करे दवा जे आकामत सुने दवा कं संतान पिति भी देशे माँबाबर कस्ते के शर्बतों एक मुमीन एक मुसलमान बाबा मार कस्ते के संतान ने पोतों प्राप्त हो चाजान जे आजाने राहबान सुने ये बच्चा पिति भी देशा शते शते शे अल्लाह दिके अल्लाह बंदा हिशे बे तर पोतों आवाज तर काने म अल्लाह ताला ये बोलो तुम्हें जे जे पृथ्वी देश चो ये पृथ्वी देश हमारा शबाई छुटो अल्लाह ताला बोलो अल्लाह ताले हमारे शबे के लालन कर बैन पालन कर बैन अल्लाह ताला अर्पित ही विश्वास हमारे के स्थापन करते हो अब एक कोता गुलु तब ही देर मोर मो भानी गुलु ये छुटो नवजातों शिशुर काने शेही शिश तो हिदर कोताही सुना वो ला तू श्रीक बिल्ला आज ते के बोले दिलाम कि खबरदार तुम्हें कारो कोखनो अल्लाह साथे काउ के श्रीक कर बेना जो तो दोनों दे श्रीक होते पड़े तुम्हार ईमान के तुम्हार मौन के तुम्हार अत्ता के समस्त श्रीक तकी मुश्रीकी तकी अल्लाह साथे श्रीक ना थे के तुम्हें तुम्हारे ह संतान जन्म घर पड़े सात दिन एक दिन तार जन्म सुंदर एक टर नाम रखा सुंदर एक टी नाम बाबा माई चॉइस कर बिन एवं शे ही नाम जन होए कुनु अतं तो सुंदर मीनिंगफुल नाम शे ही नाम जन होए कुनु नेक बंदर साथे पढ़ा मुश्किल करे कुनु अलामार साथे पढ़ा मुश्किल करे उन्हें शुम्य आम्रा इंटरनेटे उन्हें मीनिंग द तार विभिन्न सिला हर चेंजिंगेर कारणे एक ही शब्द विभिन्न और तो है इजो ना हमरा जो द इंटरनेट देखे नाम टच चॉइस कोडी तो वन एक्शन में शेटी छोटीक नाव होते पड़े ताई बोले हमरा टीवी टेलीविज़ने जोखन प्रोग्राम होय तो खन हमरा नाम जिंगेस कोडे ये कोडी देगुलो होच्चे जे आपने शोराशोरी � एक शुंदर, मीनिंगफुल नाम तार जनों रखते होंगे। टीवी प्रोग्राम में तो किसी जाना सोचो है ना। तो ए जनों सात दिन एक दिन नाम रखा होंगे, आकेका करा होंगे, तार माथा चूल, हाथे नोक, पाये नोक, ये गुल फिले एर सोमो पड़ी उज़ान पड़ी मन, शर्नो बा रूपा सत्का करा, इटी रसूल करीम सल्लल्लाहु � से ही मधु, दूध, किसी किसी दिए बच्चा के खावाने शुरू कर लेन, शेर एक तहनीक बला है। ये काज गुलो हम रखो ते पड़ी। येर परे, हमारे संतान जोखन सात दिन हो बे तो खन तार जोन्नो आकी का करा, जो दिस शामर तो था के। छेलेर जोन्नो जो दिस शामर तो था के दूधी गुप सागोल दिए, मेर जोन्नो जो दिस शामर त एर पड़े होच्छे जोकन संतन कोथा बोलते सीखे समाज न मुख लड़ाए तो खन अब्बू अब्बू अमरा बोली तो खन बोला उचित अल्लाह ताकि किसी कन पोतों में कोता ना तार मुखे दीज जन बेर होए अल्लाह तो खन आ बोलते सीखे तो अल्लाह सीखे आवाज तार कर चले जाए बच्चा रा पिति पिति ऐसे सर्वोपोतों बेशिर बाग ऐ बाबा मारी दायित्व होच्छे तारा ऐ बच्चर मुक्त दिया अल्लाह बेर करार जोने चेष्टा कर बैन अर जोखन बच्चा पढ़ते शिके तोखन ताके कुरानेर अल्लाह तबार का तालर शिक्का 
আমরা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব কোরআনের ভিতরে একরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক খালাকাল ইনসানা মিন আলাক ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাজি আল্লামা বিল কালাম যখন প্রথম ওহি নাজিল হয়েছিল আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারবার বলা হয়েছিল ইকরা ইয়া মুহাম্মদ তিনবারই আল্লাহ রাসূল জবাব দিয়েছেন মা নবি কারিন আমি পড়তে জানি না তো চতুর্থবার যখন জিবরিল বললেন এ করা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক পড়ো তোমার রবের নামে তো বাচ্চাদের পড়াশোনা সে পিএইচডি করবে মাস্টার ডিগ্রি করবে ডিগ্রি করবে এই সব কিছুই করবে কিন্তু তার শুরুটা হবে বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক ওই আল্লাহর নামে যিনি আমাকে তাকে সমস্ত বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এই জন্য আল্লাহর নাম নিয়ে শিক্ষা বাচ্চাদেরকে দিতে হবে প্রথম তাকে কায়দা শিখাতে হবে কোরআন শিখাতে হবে হালাল শিখাতে হবে হারাম শিখাতে হবে যায় শিখাতে হবে না যায় শিখাতে পাক পবিত্রতা শিখাইতে হবে এবং এরকম ধর্মীয় জ্ঞানগুলো তাকে একবারে মনের কোনায় তাকে দিয়ে দিতে হবে যদি একবারে ছোটোবেলা তাদের মানুষের ভিতরে ধর্মীয় জ্ঞানগুলো চলে যায় একটু বড় হয়ে সে যদি একটু দূরেও সরে যায় তো দেখা যায় তার বাবা মার শিখানো এই জিনিসটি তাকে টেনে টেনে আবার তাকে মসজিদের দিকেই ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করে এই জন্য বাবা মাকে হজরত লোকমান হাকিম তার সন্তানকে বললেন লা তু শিরিক বিল্লাহ ইন্না শিরক আজুল মুনা আজিম সন্তানকে তাও হেইদের শিক্ষা দিতে হবে কি কি কাজ করলে শিরিক হয়ে যায় মানুষ বেইমান হয়ে যায় কি কি কাজের কারণে ইমান নষ্ট হয়ে যায় কি কি কথা বললে এগুলো সন্তানদের সাথে আলোচনা করতে হবে এটি বাবা মার কাজ এরপরে বাবা মাকে বাবা মা সন্তানকে হজরতে ওমর রদি আল্লাহ আনহু তিনি কত সুন্দর কথা বলেছেন তিনি বলেছেন লাইব এবি না কে সেবা সাত বছর পর্যন্ত বাবা হিসেবে সন্তানকে তুমি খেলাধুলা করো মা বাবা তার সন্তানের সাথে সাত বছর পর্যন্ত খেলার সাথী হিসেবে থাকবে লাইব এবি না কে সেবা এরপরে সাত বছর উনি বলেছেন ও আদ্দি বু হুম সেবা আর পরে সাত বছর তাকে আদব শিক্ষা দাও আদব তার যা কিছুই করুক প্রত্যেক কাজে যেন সে তার মেনটেন নেহাজ ইসলাম ইসলামিক স্টাইল ইসলামিক ভাবধারা ভাব গম্ভীর্য যেন তার মধ্যে চলে আসে লাইব ইবনা কে সাবা ও আদ্দি বু হুম সাবা ও সাহিবু হুম সাবা তাকে আদব শিখাও দিন শিখাও ইসলাম শিখাও সাত বছর ও সাহিবু হুম সাবা বাবা মা সন্তানের সাথে ফ্রেন্ড হিসেবে থাকো বাকি সাত বছর তো তিন সাতা একুশ বছরের একটি নুসখা একটি ট্রিটমেন্ট হজরত অমর আদি আল্লাহ আনহু খলিফাতুল মুসলিমিন তিনি দিয়ে গিয়েছেন সন্তান প্রথম সাত বছর তার সাথে খেলাধুলা করতে হবে দ্বিতীয় সাত বছর তার সাথে আদব শিক্ষার জন্য বাবা মা অত্যন্ত কঠিনভাবে সুন্দরভাবে তাকে আদব শিক্ষা দিবে আর তৃতীয় সাত বছর তখন তার ফ্রেন্ডের দরকার তখন তার বন্ধুর দরকার বন্ধুর খুঁজে সে অন্য হয়ে ঘুরবে টিনেজার বাচ্চাদের যা হয় তো ওই সময় বাবা মাকে ফ্রেন্ড হতে বলেছেন বাবা মা সন্তানের সাথে ফ্রেন্ড হয়ে থাকবা সন্তানের সাথে এইরকম ব্যবহার করতে হবে যেমন ফ্রেন্ড করে ফ্রেন্ড এক ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডকে এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে যেভাবে ইয়ে করে বাবা মাকে সবচেয়ে পরম বন্ধু এটি সন্তানকে বুঝাতে হবে আজকে বাবা মা হিসেবে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে আমরা যে তাদের পরম বন্ধু এই কথারই যখন বুঝাতে আমরা ব্যর্থ হই তখনই আমাদের সন্তানরা তাদের বন্ধুদেরকেই বাবা মার চাইতে আরও বেশি প্রিয়জন মনে করে বাবা মার কথা উল্টিয়ে বাবা মাকে কষ্ট দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে বন্ধুর সাথে সাথে ঘুরতে থাকে তার কষ্টার্জিত সম্পদ বন্ধুর পিছনে খরচ করতে থাকে বন্ধুকে বন্ধুর বিরহে সে পেরেশান হয়ে যায় বন্ধুকে না দেখলে তার মন মলিন হয়ে যায় অথচ বাবা মাকে অনেকে ইয়ে করে এখানে হজরত উমর আদি আল্লাহ আনু কী কথা বলেছেন ও সা হেবু হুম সাবা সাত বছর অর্থাৎ চোদ্দ বছর থেকে নিয়ে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত একটি বাচ্চার সাথে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক তার বাবা এবং মায়ের সম্পর্ক হবে বন্ধুর সম্পর্কের মতো সে যেন তার বাবা এবং মাকে তার যেহেতু সে মাত্র মেচুরিটির দিকে গিয়েছে এই মুহূর্তে তাকে সার্বিকভাবে তাকে সহযোগিতা করতে হবে বন্ধুর মতো পাশে থেকে থেকে কিন্তু আমরা এই সময় করি কি একটু বড় হয়ে গেছে মেয়ে আমরা মেয়েকে কাছে বসতে দিই না মেয়ে তার আলাদা কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে বাবা মা টিভি নিয়ে ইয়েতে বসে আছেন 
হ্যাঁ অনেক বাবা মা এরকমও মনে করেন যে আমরা যখন টিভি দেখি বা বিয়েতে আসি আমার মেয়ে আমার ছেলে আমার কাছেই আসে না এটা ঠিক না বলকে বাবা মা মেয়ে ছেলে এরা গায়ের সাথে গা লেগে বসবে বন্ধুর মতো বসবে ক্লোজলি ক্লোজলি বসবে বাবার সাথে ছেলে তার গা গা লাগেই বসবে মার সাথে মেয়ে তার গা লাগিয়ে বসবে এইভাবে আমরা যদি সুন্দর প্যারেন্টিং করতে পারি তাহলে আশা করা যায় আমাদের সন্তানগুলো আমাদের সন্তান বিশেষ করে এই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যেখানে আমরা আছি এখানে আমাদের সন্তানকে স্পেশালি শুধুমাত্র ইনভায়রনমেন্ট আমার ঘরের মধ্যে আমি ক্রিয়েট করতে হবে আর সেখানেই আমাকে দিন শেখাতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তফিক দাও জাকাল্লাহ শুনছিলাম আপনার কাছে মূল্যবান আলোচনা ব্রেক থেকে ফিরে এসে ইনশাল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক ব্রেক থেকে ফিরে এসে ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের শেখের কথা শুনব আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত Hee 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 hee